കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബീൻസ് തോരനാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ബീൻസ് കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബീൻസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാടങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറിയാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം ബീൻസ് ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേ പാനിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടുക് ചേർക്കുന്നില്ല കടുക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതേപോലെ കറി കുറച്ചധികം വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സവാളയും കുറച്ച് കൂട്ടി തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സവാള ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച മണം മാറി വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സവാളയ്ക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടികളിലെല്ലാം പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം രണ്ടാം പാൽ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കറി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീൻസ് ഒരു പകുതി വേവ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
പെരിഞ്ചീരകം അവസാനമായിട്ട് ഇതേപോലെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഇങ്ങനെയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടി രുചി കൂടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ മതിയാവും കറി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാണ് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ചാനൽ അതായത് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ